Xin chào mọi người Vẫn còn sót lại một clip nữa Nhưng mà thôi Hết giờ rồi Tớ chịu rồi Đầu quán Mắt Mắt nhòe rồi Để mai nha Cao thủ tu chân Diệp Thiên Chương 4189 Đến chương 4191 Kinh hỷ không tưởng Độc cô cảnh viêm Có tên này Nhìn chung khắp vũ trụ Người biết được cũng không quá 10 người Gần như 90% vén vẹn biết đến uy danh của sáng thế thần Nhưng lại không hề biết Độc cô cảnh viêm mới là tên thật của sáng thế thần Mà dịch thiên bởi vì kế thừa một bộ phận ký ức của dịch tình thương Mới biết được tên thật của sáng thế thần Đối mặt với sáng thế thần Dịch thiên hai mắt có chút ngưng lại Mặc dù kiên kỵ nhưng cũng hề e ngại Lúc này bước lên phía trước một bước Nghe khẩu khí của người Dường như hỗn độn thần tử luân hồi đời trước là chết vào trong tay ngươi đúng không? Sáng Thế Thần đối với câu hỏi này từ chỗ cho chiến chỉ là cười nhạt một tiếng Đánh giết các đời hỗn độn thần tử là sứ mệnh của người kế thừa thần tử chúng ta Chỉ có điều trong mấy triệu năm qua đồng thú cùng hỗn độn thần tử mỗi một thời đại Đều để cho ta cảm thấy rất vô vị Một đời mạnh nhất cũng chỉ là đời trước của ngươi chỉ ít cũng có thể bức ta vận dụng tới 60% lực lượng Hắn ở trên cao nhìn xuống Tựa như một người chiến thắng quan sát dịch thiên Ngươi bây giờ khả năng liền ba phần sức mạnh của ta đều không ép được Tinh lịch giữa ngươi cùng hắn quá khổng lồ 60% sao? Dịch thiên sắc mặt trầm xuống Trong lòng cũng dâng lên thập phần kinh ngạc Hỗn độn chân lực tứ phẩm Còn thêm tu vi thánh nhân Thực lực như vậy có thể đủ để cứng đối cứng Với tuyệt phẩm độ kiết bình thường nhưng dù vậy lại chỉ là làm cho độc cô và cảnh viêm dùng ra 60% lực lượng Và thực lực chân thật của độc cô cảnh viêm kia đến tập cùng là mạnh đến loại tình trạng nào chứ Mà độc cô cảnh viêm ám bắt lúc này dừng lại lại mở miệng nói Đúng rồi qua nhiều năm như vậy chân chính để ta cảm thấy khó giải quyết Vẫn là người dẫn đường của ngươi dịp tình thương Hắn bằng vào thân xác có một kẻ phạm nhân mạnh mẽ đạt tới tuyệt phẩm độ kiếp hơn nữa còn trưởng khống rất nhiều thành thông kỹ pháp của hoàn vũ thời kỳ đảng sinh. Luận đến đơn đã độc đấu, hắn cũng chỉ là yếu hơn ta một bậc mà thôi. Nếu như không phải năm đó, hắn có được món đồ kia làm cho bọn bốn người chúng ta liên thủ về giết hắn, chỉ sợ ta cũng không làm gì được hắn. Cho dù hiện nay, hắn đang dừng chân ở hệ ngân hà để chúng ta sờ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Quả thực, dịp bình thường mới thực sự là tuyệt thế kinh tài so với hắn mà nói. Ngươi còn kém xa Độc cô cảnh viêm Nhìn chằm chằm dịp thiên Nhất miệng lên một vẻ bùa cợt Chỉ vì một sứ bệnh Vì một lý do Ngươi liền dám từ hệ ngân hà Đặt chân lên trung tâm ngân hà Thậm chí còn dám đánh thẳng tới đạo thống Tuyền thừa của ta Quá thật là không biết sống chết Cái vũ trụ này Còn rộng lớn hơn rất nhiều So với trong tưởng tượng của ngươi Bằng vào ngươi một chút tu vi kia Là có thể hoàn thành được chuyện gì chứ Kết quả sắp cùng của ngươi cũng sẽ chỉ giống như những cách đời hỗn độ thần tử luân hồi trước đó bị xóa bỏ trong vô hình mà thôi. Độc cô cảnh viêm đứng ở đó tuyệt nhiên không đồng thủ nhưng hắn mỗi chữ mỗi câu là tựa như kim châm trùy nệ đánh thẳng vào nội tâm Diệp Thiên. Thường có đánh thần sau lưng Diệp Thiên ngay thế thế lúc này lập tức cao mày ông ta biết đây là thủ đoạn nhất quán của độc cô cảnh viêm. Trước khi giết người liền phải tu tâm trước Bất kỳ tu sĩ thiên tài nào nghe được lời nói này của hắn Chỉ sợ cho dù là có mặt hơn đi chăng nữa Đều sẽ bị dao độc đạo tâm Sinh ra tâm ma bắt đầu hoài nghi bản thân mình Ông ta đã định lên tiếng nhắc nhở Dịp Thiên Nhưng Dịp Thiên đã một mực trầm mặt Là đột nhiên phá nên cười to <cười> Tôi cho một câu xóa bỏ trong vô hình Dịp Thiên nhìn thắng và độc cô cảnh viên Thần sắc trong mắt Kinh nghiệm như sắc thép Người tu định mấy triệu năm Mới có được cảnh giới hiện tại Mà ta chẳng qua chỉ hơn 20 năm Cũng đã có được tất cả mọi thứ ở hiện tại Nếu là lại cho ta thêm thời gian Đừng nói là một mình ngươi Có những cộng thêm tự dương đế Lực nhãn thiên ma và thú tổ Ở trước mặt ta cũng chỉ là Gà đất chó sạch mà thôi Bằng ngươi mà cũng có tư cách Ở trước mặt ta cao cao tại thượng hay sao Thường có đơn thần nghe vậy trong mắt lúc có một tiên dị mang mang theo vẻ tán thần theo lý mà nói diệp thiên cho dù là hỗn độn thần tử chuyển thế nhưng bản thể còn thực lực của anh so với thắng thế thần vẫn là còn kém quá xa 
tại dưới áp bách song trầm là thực lực cùng tinh thần của sáng thế thần tất nhiên sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn sinh ra dao động thế nhưng là diệp thiên lại không có nửa điểm gần sóng tiếng nói âm vang lời nói mạnh mẽ loài tâm tính này mới chân chính có thể bước lên đỉnh đỉnh phong trong lòng ông ta thầm than một tiếng nhớ tới đạo thân ảnh vĩ ngạc mạnh mẽ rắn rỏi mấy trăm vạn năm trước kia trong mắt nối sóng trập trùng lão chủ nhân chủ nhân ngài một đời này có lẽ thật sự sẽ có thể tái hiện được vinh quang ngày xưa của ngài mà sáng thế thần trong hư không trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc có chút hứng thú nói ra có chút thú vị đó tu vi của người mặc dù không bằng hỗ đột thần tử luân hồi đời trước nhưng tâm trí cứng cỏi lại tốt hơn hắn rất nhiều xem ra lần này ta sẽ không quá mức nhàm chán lời đó của hắn đến đây bàn tay khẽ nhất lúc này chỉ về hướng diệp tiên một chỉ điểm đa phiêu hàn khí cực hạn lạnh đến thấu xương từ đầu ngón tay hắn ngân tụ hóa thành một chùm sáng hàn băng những nơi chùm sáng đi qua hết thảy sự vật đều bị ngưng kết thành băng ngay cả thời không đều tại thời khắc này trong ngắn ngủi xuất hiện sự ngân kết Dự tiên đối mặt với chùm sáng hàn băng này phóng tới trong đối nhất thời chân hóa kỳ lân bên ngoài thân thể trực tiếp bị dập tắt hầu như không còn gì tộc văn diệt tộc giữa lông mày quan cũng sinh ra phản ứng bài sức cực kỳ mãnh liệt lấp lóe không yên anh muốn đưa tay đánh trả nhưng thân thể quan lại giống như bị không gian trói buộc ngay cả một đầu ngón tay đều không thể vận dụng chỉ là một kích này anh bị nhận ra sự chân địch giữa mình bây giờ cùng sáng thế thần để trong lòng anh bất chợt hoảng hốt mà liền tại lúc chùm sáng hàn băng sắp xuyên thấu thân thể diệt thiên một đạo cử chỉ kình thiên lại là từ bên cạnh đánh tới đan thần chỉ âm một tiếng động khổng lồ phát ra chùm sáng hàn băng cùng đan thần chỉ đập thẳng vào nhau hai đạo công kích ầm vang đổ tung vùng hư không phía dưới hai người cũng đồng thời sụp đổ kéo dài liên minh mấy chục vạn mét tổ tinh trên vào thánh môn ở bên dưới nếu là nhìn từ phía xa nhìn đến tất nhiên sẽ phải triệt ra đột nhiên khuyết đi một góc quá thật là nhìn thấy mà giật mình độc cô cạnh viên người cái tên tiếng nhân hèn hạ này muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao thường quá đinh thần vừa sải bước đi ra liền đứng ở trước mặt diệt thiên thân sắc trong mắt lạnh thấu xương năm đó lã chủ nhân đối với người có thể nói là ưu ái có thừa đem người xem như truyền nhân mà bồi dưỡng nhưng người cuối cùng lại là lấy oán trả ơn ngược lại đã phản nhập môn hạ của hoàng tuyền lão nhi thiết hạ cảm bẫy vây giết lã chủ nhân người có được ân sủng truyền thừa của hoàng tuyền lão nhi ban cho hiện tại lại vẫn nói khoác mà không biết ngược tự cho mình là sáng thế thần trong vũ trụ quá thật là khiến người khinh thường ông ta hờ nhất cánh tay chế về hướng sáng thế thần nghiêm nghị quát lớn hôm nay nếu là bản thân bản nhân của người tự mình hiện thân có lẽ ta còn sợ người ba phần nhưng người chẳng qua chỉ là một đạo phân thân nguyên thần cũng muốn ở trường mặt ta đã thương người hay sao ha <cười> ha sáng thế thần nghe vậy ngược lại cũng không phủ nhận cũng không phản bác chỉ là phá lên cười to ino ta thực sự là nhớ thời gian năm đó cùng ngươi cùng một chỗ tu hành luyện đan chỉ tiết hiện tại ngươi và ta cuối cùng là đứng tại mặt đối lập yên tâm đi hôm nay ta sẽ không giết hắn ta chỉ là đến mang đi tên đồ nhiên ngu xuẩn này trên người hắn còn có một sợi linh hồn tàn niệm của ta trong khi hắn nói chuyện một trảo vươn ra trong không hiện ra một bàn tay vô hình đem tiết lâm lan bị trọng thương nắm lên sau đó sáng thấy thần quét nhìn về phía diệp thiên một chút sát kỹ trong mặt hắn lại không hề che giấu người tên là diệp thiên đúng không ghi nhớ sau một tháng ta ác sẽ tới lấy tính mạng của người trừ phi là y đô khôi phục lại đỉnh phong hoặc là diệp bình thương xuất hiện nếu không ai cũng không bảo hộ được người tiếng nói vừa dứt thân hình ảnh lần dần hư ảo cùng tiết lâm đăng còn một chỗ biến mất tại chân trời mà diệp thiên nắm đấm cũng tại lúc này siết chặt khóe miệng hiện ra một ý cười rách rạch sau một tháng sau đến lúc đó ta có lẽ sẽ cho người một sự tinh hỷ không thể tưởng tượng nổi